，这女孩是不是明珠？我从来没有见过这个女孩。这是叶明珠的简历，你看看她的学习，看看。真的对不起你，对不起，我都不知道跟你说什么。我做了，我做了太多对不起你的事情，我会向你赎罪的，真的，我会向你赎罪的。上，一定要好好的生活，听见了没有，太太？是你吗？真的是你啊？怎么这么巧？您怎么会在这儿？你怎么来了？我过来散散步，顺便吹吹海风，真的有缘分。那，咱们坐下聊吧。您为什么这么伤感啊？我在这里丢掉了孩子。就掉到了这个海里，我很意外，是你吸引了我。我原以为那个孩子就是你的，我没想到，我误会了。随着时间的流逝，当妈的怎么会不认得自己的孩子呢？您别太难过了，您还有一个女儿啊，还有梦洁不是吗？是啊。我很感激他，我没有他，我活不到今天。可是我心里呢，一直惦念着婷婷。活得非常健康，也非常开朗。或许他在世界的另外一个角落，他心里也在想念着他的亲生母亲，也在默默的爱着他。所以您别难过了，好吗？是啊，他会的。我真的很想念他。不希望看到你现在这个样子，他希望他的妈妈开心、快乐、健康，所以您要多保重，一定要注意身体。我会的，你要保重自己，好好的生活。您快回去吧。对不起，对不起，妈妈。
叔叔，我给你准备了红茶，我能进去跟你说会话吗？快进来吧。餐后要配红茶，这样子呢才有助于健康。今天你辛苦了，赶紧坐吧。嗯，今天真是幸福啊，能够享受我们明珠做的大餐，晚餐很美味，还有红茶可以享受，多好啊！<笑>之前不是一直说要给叔叔做的吗？可是都没有时间。嗯、但是叔叔你放心，以后只要我一有空，我天天给你做。听到你这几句话，我就很满足了。<笑>哎呀，看来这停职也是一件好事啊。<笑>叔叔，嗯，那个还在吗？什么？我小时候读过的那封信，就是您大哥写给他女儿的那封信。啊，在，我一直都保存着呢。那可以给我看看吗？我是觉得。小时候才读了一半儿，还没有看完，最近就特别想看。好，我拿给你。我亲爱的婷婷，你的出生对爸爸来说是多么的重要，也是我人生中最幸福的一天。在你咕咕落地的时候，爸妈都流下了欣慰的眼泪，因为我们家终于有了新的成员。你的哭声是那么的明亮，听起来是那么的爽朗。让我们感到非常的温馨。你的笑容是那么的灿烂，就如七月的太阳花一样，朝气蓬勃，欣欣相融。美丽动人的婷婷，爸爸会加倍的努力，让你过上像公主一般的生活。不管将来。我的婷婷会遇到什么样的困难？请记起爸爸写给你的这封信。这封信寄托着我对你的希望。我相信，幸福与快乐会永远与你相随。我爱你，婷婷。你怎么又哭了？哎。是不是又想起你父亲了？没有。啊，别伤心了。我只是觉得，叔叔的哥哥写的这封信太感人过世的，大山。
我现在这样做对吗？如果是你，你也会这么做吗？啊！明明知道是自己的亲生妈妈和亲叔叔，却不能相认。还要这么继续的生活下去吗就让他给我来一辆这个，真的？那当然了，等着瞧好了啊！吹哈、啊，你看这他妈行啊！哎，等会儿，哎哎，你跑来干嘛？管着吗？哎，别别，你有啥事跟我说。你儿子把我女儿给解雇了，我来找董事长恢复我女儿的职位。行行行行行行行，你们家明珠都跟我们家小磊分手了。哎，分手的人在一个公司工作，有意思吗？真是。二，那感情，你觉得你儿子解雇我女儿是应该的？怎么着？难道你们家明珠对我们家小磊还心存幻想吗？啊！得了吧，你缺心眼儿吧你！早就没感觉了。哼，我是怕万一他有，你赶紧回去跟你们家明珠说啊，把对我们家小磊的迷恋。啊，崇拜等等等等，全抛弃掉啊！我告诉你，我们家小磊马上就要和梦洁结婚了。你说什么？和董事长的女儿马上就要结婚？怎么可能呢？他和明珠才分开多久呀，就要结婚？那怎么着？<笑>是董事长的女儿。哎。别进去！你不能进去！你管着吗你？不是，这女人简直是不可理喻！大哥，进去！你不能进去，姐，你不能进去！太太，你看这……哎呦，林珠妈，你怎么来了？有事儿吗？我……我撒谎了。啊？你怎么了？我们家明珠。就是你的女儿，不是，你这这胡说八道什么？你疯了是不是？你这个，我们家明珠，就是你们家的婷婷。啊，你说什么？你上次给我看的那件绿色的太阳花的毛衣，就是明珠的爸爸抱她回来时候穿的那件衣服。哎，你在这胡说什么呢？你上次明明说那个衣服是从别人那儿拿来的，你在这胡说八道什么？别说了。不仅仅是那件衣服，还有你给我看的小时候婷婷的照片，和我们家明珠也是长得一模一样。只可惜，我打小就没有给明珠拍过照片，要不然你一对比，就会知道了。明珠妈，明珠不是婷婷。你你这话怎么讲啊？你去把她那照片，还有那个绿毛衣拿出来，我真的记得清清楚楚的。可照片和绿毛衣我都烧掉了，现在没了。什么？明珠来我们家的时候，我把她用过的东西都做了检查。什么意思啊？我做了 DNA 检查，她确实不是婷婷。听见了没有？听见了没有？太太都说了，人家都做了 DNA 检查了，不是她的亲生女儿。哎，你干嘛要这样？是不是因为你们家明珠跟我们家小磊没结成婚，你才这么闹啊？你上次来闹也就算了，这次一来闹，想干什么？想要钱吗？啊！出去，出去，赶紧出去，走走走走走。不是
。哎，小梅来了。明珠，在干什么呢？哎，听说你把配电箱的配置全都更换了，效果怎么样？那还用说吗？肯定是十拿九稳。我把这个消息告诉爷爷之后，你猜他怎么样？笑得都合不拢嘴了。<笑>你干嘛？一听到爷爷就丧不答言的。我告诉你，他现在可是我的领导。请你记住，我才是你的领导。现在爷爷只有你一个亲人了，你也只有他一个家人可以依靠，你能不能不要让他伤心啊？可不可以不要这样？好，既然你不理爷爷的话，那我也不理你了。哎，干嘛？这叶大山的女人，她心眼就是不太好，愚昧无知，还贪财。问题是她老撒谎。你说幸亏咱们做了 DNA 检查，要不然又让她得逞了。真是遗憾。遗憾，是，遗憾。哎，你说那个 DNA 检查会不会错呀 ？DNA 检查，应该不会错。高科技呀、啊，太太，问题是那个女人怀怀怀明珠的时候，好像还想吃什么酸梅，我都给她买过。难道我太敏感了？是，太太，你可能太敏感了，你得多休息。多休息，太太。这 DNA 也会出错，没想到这老天爷也在帮。叶明珠要是重新回来的话，我倒是觉得无所谓。当时你天天见到他，心里应该很不好受吧？帅不帅？之前明珠帮我拍的。你到底想说什么？李超制作的电器设备那件事。交给我呗，交给你，交给你，你打算怎么做呀？这你就不用管了，反正不用你出面，这事我很拿手。好，就交给你吧，你看着办。你徒弟每天研究图纸那么辛苦，您就请我吃这俩菜呀、啊？别着急呀、啊，厨房里坐着啊。我还找你。哎哎哎哎哎，哎呀、哎，干什么呀？嗯，来来来，这已经给你剥好了啊，你吃着方便。不用麻烦，我这更方便。你这样手多脏啊你！这我不管点。来来来，擦擦擦擦擦擦。嗯。不用，你知道这个拿什么洗的吗？都是大锅水洗的，很脏的，还没有我的手干净呢。哎呀，你这手上有细菌，你不知道吗？不干不净出来没病。哇，真好吃啊！嗯，你再吃一个。不用不用啊。哎呀，看你这吃相，哪像个女孩子，简直就是个女汉子。女汉子怎么啦？女汉子那才是你的明珠大侠，对吧？又想尝尝。明珠大侠的威力是吧？啊，你随意，你随意。哎，哇，这个、嗯，真是很好吃啊！哇，我最喜欢吃的就是这嘎啦了。如果这里再加一点辣椒就更好
。我说你这样吃累不累啊？赶紧的，拿手吧。啊，来呀！哎，我自己拿，我自己拿。他脚拿着。行啊你，算了算了，我等下面那个菜吧。<笑>好了，谢谢导师，干杯，爽。在这儿啊！啊，我帮忙打扫打扫。啊，手里拿的什么呀？没有啊。看看，没有。我看一看是什么。你去过夏董事长他家了？干嘛去了？想要把你还给你的亲妈，又是去说我的事情吗？是啊，说了。妈妈，你为什么要这样啊？我不是跟你说过多少遍了，你为什么还要去？哦，你说那女人是不是真疯了？这这现在又说说你不是她的女儿。还说做了什么基因检查，确定不是？真的吗？那这个样子的话，是不是妈你自己搞错了呢？啊？怎么可能呢？啊！我即使没生你，你小时候长什么样，我不可能记不住啊！不行，我得让他看那照片去。妈，人家都说确定不是了，你还去干什么？确认又有什么意义啊？你不觉得冤吗？那是你家呀，还有那个江磊啊，你那么喜欢的工作不让你做了，不行，你必须得回到夏家，好好的整治那个江磊和他倒霉的爹。妈，你听我说，除了去那家公司工作以外，我还可以去别的地方工作。再说了，我现在也有工作啊，我不会让你们饿着的。我只是求求你，不要再说这件事情了，好吗？为什么一家的吃住问题要让你一个人去解决呢？为什么所有的苦要让你一个人去扛呢？哈，我知道，你哥好吃懒做，不争气，你妹妹还在上学，也还没有嫁人，但你不可能养他们一辈子吧？明珠，你不能再这么辛苦了。你必须要过富人的生活，你听我说，妈妈不会对你客气的。真要有困难，我绝对会向你张口。妈，我求你不要再说了，好不好？妈，你以为我去到那个家就可以幸福吗？那个鹏达集团的董事长太太，她在那个家里抚养了两个孩子，她生活在那里，也是在夹缝中活着。如果我去了那儿，就一定可以幸福快乐吗？你刚才不是也说了吗？我去到那里的话，天天就会看见江磊。你知不知道我为了忘记他多么难受、多么痛苦？可是妈妈，你现在为什么为什么要把我往火坑里推？明珠，我妈，求求你不要抛弃我。我不想再被别人抛弃了。我不是要抛弃你呀、啊，明珠。我，你这么做的话，不抛弃我是什么？我们在一起生活了那么多年，你这么做就等于是抛弃我。如果妈妈你非要这么做的话，那我就一个人去黄龙山生活。明珠，哎呀，我是觉得你付出了太多了，你太辛苦了。妈，如果你抛弃我的话，那我就更加辛苦。刘律师，你的衣服都熨好了。嫂子
。还要麻烦一趟，实在是不好意思啊。哎，刘律师，你就不要跟我客气了。<笑>这么多年，我们一家子不一直在麻烦您吗？阿、哎、姨，<笑>那行，我不打扰你工作了啊，我走了。哎，嫂子。哎，请留步，有些事儿我想问您一下啊，先坐吧。哎<咳>，什么事啊？呃，明珠，明珠，是你的亲生女儿吗？啊，我也是听李超说的，可能是听错了吧，本来不应该问的，呃，千万别往心里去啊。实在憋不住了，我必须要说出来。刘律师，明珠确实不是我的亲生女儿，但是她却是你的亲侄女。我的亲侄女？是，我们家明珠就是你们的婷婷。明珠，你为什么不告诉我？不告诉你什么？你是我的亲侄女。叔叔，你怎么了？我不是一直都是你的亲侄女吗？你是我大哥的亲生女儿，是我的亲侄女，你跟我有血缘关系。都知道了，谁跟你说的？我当然知道了，还能有谁呀、啊？你妈妈。真是的，我们两个都说好的，她不会说的，骗我。为什么不能告诉我？还跟我隐瞒呢？你知道吗？你妈妈来过我的房间，看过你小时候的照片。她知道你脖子上那块伤疤，还有。你穿的那件似着太阳花的绿色的毛衣，并且你的亲生母亲来过家里找你。林珠啊，你知道吗？我一直认为在这个世界上我没有亲人的。可是你现在就好好的活生生的站在我面前，你知道。要瞒着你的，因为我不希望是我的原因捣乱了所有人的生活，而且我也害怕我会失去现在的亲人，我害怕他们把我送到我的亲生母亲那里去，所以我才没有跟你说的。对不起。你说你小小年纪，心理负担怎么这么严重呢？还有什么不能跟我说的呀，明珠啊，你知道吧？今天是我人生中最开心的一天。其实我现在发现，告诉了叔叔这件事情以后，我也挺高兴的。但是，你能不能答应我一件事情？你讲。这件事情，我不想让梦洁的母亲知道。我明白你的意思，我也打算暂时不告诉他。不仅仅是你的原因，还有一些事情没搞清楚。还有一些事情，是什么事情啊？啊？看你那操心的样子。操心，别笑嘛！傻丫头。好了，不管怎么样，今天是我最开心的一天。
，也是我最幸福的一天。你看，他在哭泣耶。命珠，明珠，妈，你见过刘律师了？是你说的吧？我们两个不是约好了要一起保密的吗？就算你不去认亲妈，可是你和你亲叔叔天天生活在同一屋檐下，却不能相认。我实在忍不住，我就说了。其实我觉得这样也挺好的。但是妈，你千万别去孟姐家说这件事情，听见没有？嗯，知道了。嗯。叔叔。快进来，叔叔，你最近有李超的消息了吗？他不是跟你在一起吗？没有，我已经好几天都没有联系到他了，不知道去哪儿了。哎呀，这小子，我还正好有事找他。哎，你来的正好，我正好有个事想跟你说一下。来，坐。什么事儿啊？明珠，你有没有听说过？你是怎么被你父亲带回家的？这个啊，以前就听我妈说过，说是我爸在外头和一个岛上的女人生下我的。根本就不是这样，他为什么要这么说呢？我也不知道。叔叔，嗯、我妈跟你说亲子鉴定的事情了吗？亲子鉴定，就是那个夏董的太太，也就是梦洁的母亲，她说，她已经做了亲子鉴定，确定我们两个没有血缘关系。也就是说，或许我和叔叔也不是亲叔侄。当然啦，我希望叔叔你真的是我的亲叔叔。明珠啊，我也希望你就是我的亲侄女。嗯，<笑>啊，我告诉你啊，这亲子鉴定呢，有时候啊也会出错误。<笑>不过，有些事情啊，我还是要把它搞清楚的。什么事情啊？没什么。现在啊，我就希望你看着平平安安、健健康康。我就心满意足了。我也是，不管怎么样，在我的心里，叔叔你就是我的亲叔叔。只要我们一家人可以开开心心、高高兴兴、平平安安就好了。对，你个小孩，过来，让叔叔抱抱。你找我有什么事儿吗？之所以联系你呢，是有件事情想跟你确认一下。你跟明珠做亲子鉴定了？是的，我做过了。为什么？那是因为明珠和我们的婷婷有一处共通的特征：脖子上有伤痕。还有更奇怪的是，明珠从我们家离开时。我发现，我织的带有太阳花的毛衣，在他们家找到了。总之，我被那个孩子莫名其妙的吸引。只可惜啊，检查结果不是的。哪里做的？你为什么问我这个？你确定江志斌是在海边把婷婷弄丢的吗？到底怎么回事？
，你为什么问我这样的问题？你又不回答我。现在我没办法答复你，但是等一切明了之后，我会告诉你。还有件事，我想麻烦你。什么事儿？希望你给我几根你的头发。为什么？我必须亲自做 DNA 鉴定。过得好不好啊？哎呀，是去度蜜月，又不是留学，还能几个月不回来呀？不过，我比留学的时候更想你，真的。想你啊。这个是我这次出去到庙里请的两个菩萨，这个给你。嗯，这个是给老公的。希望我们全家都能够幸福、平安。哎，真有心啊！好好。那我的礼物呢？啊，就是小杰偏心啊。妈，小姨，我都准备好了，放心吧。好，谢谢你。女婿啊，哎，我们家梦洁就拜托你了，你一定要让她幸福啊，嗯。您放心吧。哎呀，姐，老是女婿女婿的，我这鸡皮疙瘩都掉地上了，还是叫小磊吧。还有，小磊啊，你该改口了吧？爸呀，妈的，还是该叫上。妈。哎。哎，这就对了。DNA 类型一致，因此指定亲母是林慧兰，和叶明珠有血缘关系。真的是这样。哎，你好。您和这个林慧兰是什么关系？哦，你好。这是我的律师资格证，我是林慧兰的委托律师。啊，你好，你好，呃，你有什么问题吗？啊，是这样啊，林慧兰和叶明珠亲子鉴定报告，这份您确定没有什么问题吗？这份没什么问题，可我这里还有一份。这两份亲子鉴定报告大相径庭。您是说您做过两次亲子鉴定？嗯，你手上拿的这一份足以证明林慧兰和叶明珠是亲生母女关系，而第一份却是否定的
。哎，你稍等，我去查一下原始记录。律师，不是呀，刚刚我查过这个报告哈、啊，这个林慧兰、叶明珠的确还做过一次 DNA 鉴定，嗯，第一次是否定的报告，这就奇怪了，这个林慧兰她基本上没什么变化，而这叶明珠相差太大，这完全不是同一个人的活体。那照您的意思，一定是有人动过手脚了。啊，医生是这样，麻烦您好好回想一下，看看中间是不是有什么问题呢？您这么一说呢，我倒想起来了。那天呢，哎哎哎，你、啊、你谁呀、啊、你？你干嘛的？你去我办公室干嘛？啊，呃，你好，我姓夏，医生，我想问一下，想做个亲子鉴定，应该在哪做？啊，亲子鉴定啊。你先到外面那个拿个申请书填一下，行吗？啊，行，好，谢谢您了。我明白了。冷静，你听我说好吗？你上次看到的 DNA 检测是伪造的，伪造人是夏强。什么？啊，夏强，他怎么能做这样的事情呢？他可能是因为担心自己的财产会有所变动，这点我倒能想明白。可更大的问题是，我们一直认为婷婷是因为江志斌的失误而死亡的，但他现在好好活着，为什么？到底是什么原因造成这样的？所以我们现在必须要冷静的查清楚这件事背后到底有什么不可告人的秘密。见到才行，你让我见见他，行吗？明珠会在哪儿呢？去，在那边。
，都是我的错，是我错了。我应该早点把你认出来，我就不会那么辛苦的长大。其实是我不好，我早就知道了，可是却没有告诉你，因为我不想打扰我们大家的生活，所以。我就远远的看着，看着你幸福，这就足够了。好，那咱什么都别说，你跟我回家，啊，让我重新再当一回妈，啊。可是，这样不行吧？我还有好多话没跟你说呢。我也想听听你的想法，啊，你跟我回去。现在不行。为什么？我跟他分开二十多年了，我想为他做的，不知道有多少都没有做成。我只想用我的双手，给他做一顿热乎乎的饭菜。我错了吗？没有，你的心情我完全都理解，但现在不行。我现在就想做。你别拦着我，我就想这么做。明珠，你明天回家，以后和妈妈再好好聊。嫂子，姐也不说话。你说吧。我们之前不都商量好了吗？不能够感情用事的。小时候你和婷婷住在一起，我跟她分开二十多年了，哪怕是一天住在一起也行啊。你知道吗？如果你把婷婷是你亲生女儿这件事情公布于众的话，会给她带来多大危险吗？危险？什么意思啊？明珠十三岁那年。是夏鹏飞指使江志斌把他带走的，还有那些旧债主们把他们关在了旧的仓库里，也是江志斌干的。江志斌为什么敢这么干？你说什么？你的意思是说，是夏鹏飞指使的？怎么可能？嫂子，你太不了解夏鹏飞了，他这种人，当面一套，背后一套。叔叔，你刚才说的话是真的吗？真的是这个样子的吗？是吗？夏鹏飞干的那些事儿，简直就不是人干的。他差点把你抓去，是真的吗？那件事情。是江磊的父亲指使的。我后来也确认过这件事情，他给我的理由是害怕我跟小磊见面。但是现在想起来，他担心的是，妈妈，你把我给认出来了。你现在知道我为什么不让你感情用事了。吗？我们现在最重要的。就是要保护好明珠的安全。啊说你在哪儿？啊，我在商场里。我在梦洁店里啊。啊哼
，看他们俩都是一样，我真羡慕啊。嗯，哎，你要是没事的话，你就快点回家吧。为什么？那那你能为什么？这我也想约会啊。好了好了，快点回来吧，我等你啊，老婆。嗯。<笑>回去之后，千万要趁热冷静，小心被他看出来。我知道了，我会尽力的。妈，不行，你不能回家，你回去太危险了。我会小心的。妈没事的。妈真的不行，夏鹏威太可怕了。你回去的话，我真的很担心你。要不然你搬出来，你跟我一起生活，好吗？会有那么一天的，阿珍想和你在一起，可是不行。妈现在要回去，你再耐心等待一下啊！你要小心啊！方子，回去千万小心。嗯。就走了。那你对你老公那么好，对我那么冷淡，我还在这干嘛、哎？明明是爸占用了我们的午餐时间，还好意思说是我冷淡你？好吧，好吧，好吧，那你去跟妈约会吧。我本来就是那么想的啊！啊，走了。哎，记得带妈到这边来挑衣服啊。好，好，好，我等下来就给你冲夜机了。啊，爸慢走。啊。这个是叶明珠的简历，看看她的学习，看看 A、B、C， 啊，你是不是太敏感了？哎，你说那个 DNA 检查会不会错呀 ？DNA 检查应该不会错，高科技啊！太太，问题是那个女人。怀怀怀明珠的时候，好像还想吃什么酸梅，我都给他买过。我我撒谎了啊？怎么了？我们家明珠就是你的女儿。不，你这是胡说八道什么？你疯了是不是？你这个……我们家明珠就是你们家的婷婷。你说什么？你上次给我看的那件绿色的太阳花的毛衣，就是明珠的爸爸抱她回来时候穿的那件衣服。你处理事情，你也不能动手啊！可是您不知道他对我的妹妹到底做了什么样的事情。就算有这么回事儿，他们都是成年人了，你再没有教养，你不能打人呢。这么慢才回来呀、啊？啊，路上堵车，这么着急啊？哦、不跟你讲了吗？带你去约会。啊啊，约会？是啊，想带你找回我们年轻时候的那个感觉，好吧？走吧。
呵呵。你能陪我出来散步啊？我这心情唰一下就变得好舒畅了呵呵。这样，以后咱们有机会，你就常出来陪我散步，好吧？好。哎呀，怎么了？啊，没什么。你看，大家都看着我们呢，怪不好意思的。你不好意思，我好意思。没事啊，这公共场所啊。你看，你看，来，这天气多好，阳光明媚啊，风景宜人。哎，你看他的船了没有？来来，你把手走走走走，举起来，举起来，举起来！哎，对对对对对。你就是 Rose， 我就是 Jack。啊 ，You are Rose， I'm Jack。开心啊！日子就是要这样子过才开心啊，是吧？开心。我干脆啊，提早退休好不好？这样我就可以带你去环游世界，咱们想去哪就去哪。哎。今天有没有特别想做的事儿？嗯。要不，咱们好久没看电影，我带你去看电影。啊，不用了，我就想静静的和你坐在一起。哎呀，这太幸福了，真的太幸福了，<笑>幸福，我很幸福，我幸福。未<笑>来。再过几年，等我梦想实现之后，我就永远陪在你身边，好吧？嗯。嗯。你怎么了？哦，那个，我没什么，我就是头有点痛，不太舒服。来来来，我给你，我给你揉揉。啊，没事的，没事的。还疼吗？啊，不疼了。嗯，咱们还是回家吧。好了，你捏捏好吗？捏捏，好，不用不用，好，真的吗？没事，好好好。哎，哎，行，爸，喂，去哪了？带你妈到海边去散步去了。啊，那，哎，妈，这是怎么了？啊，她有点头疼，那要不要去医院看一下？不用了，你做这些事情累不累？来，我扶你上了，我扶你上了。啊，不用了，来来，我自己去吧。爸，妈怎么了？没什么，我跟你妈在重新谈恋爱，我还带她出国呢。
刘浩宇叔叔重新做了 DNA 的检查，确定我就是夏鹏飞太太的亲生女儿。他也过来找过我了。不是说不想见了吗？怎么又动心了？不是。我只是希望你以后不要再去那个家了，不要再去闹了，因为我妈妈现在心里也不是很好受。心疼她，就到她家住好了。妈，我不是那个意思，有很多话我也不知道该怎么跟你讲，反正她现在的处境很不好。或许他以后会来看我，他来看我的时候，希望你态度对他好一点，好不好？妈，算我求你了，行不行？妈，他毕竟也是这二十几年来天天思念我的人，你也是女人，你也是妈妈。你应该理解他的心情呀，我理解他，谁理解我呀？我还是照顾了你二十多年的人呢。我的心情也不知道怎么了，以前总想把你送走，现在你亲妈找过来的时候，我又舍不得。走吧，去找你亲妈。如果不能进那个家，你就和你亲妈去外面租房子去。妈，我我不是那个意思。我为什么下不了手？我为什么下不了手？